naitwa askofu dr Elias Chakupewa askofu kanisa anglikana dayosi ya Tabora Ukristo katika mkoa wa Tabora ulianza karne ya 19 Wazungu wa kwanza wa Kristo walikanyaga ardhi hii ya Tabora mwaka 1857 hawa walikuwa Sir Richard Burton na John Hanning Speck. Wote hawa wawili walikuwa ni wanajeshi, walifanya kazi katika jeshi la Uingereza. Lakini serikali ya Uingereza ili watuma waje watafute chanzo cha Mto Nile. Na Mto Nile ulikuwa unajulikana kwa sababu ndio mto mrefu barani Afrika unaanzia katika ziwa wa Victoria kule Uganda na unakwenda mpaka kupitia nchi za Afrika Kaskazini mpaka bahari ya Mediterania au bahari ya Kati. Na bahari ya Kati ndio bahari inayotenganisha bara la Afrika na bara la Ulaya. Kwa hiyo mto ulijulikana. Kwa hiyo walitaka kujua huo mto unatoka wapi. Ndio serikali ya Uingereza ikawatuma hawa watu wawili ili kuja kutafuta chanzo cha mto Nile na hao walikuwa ni wanajeshi lakini walikuwa ni waanglikana kumbuka ya kwamba nchi yote ya Uingereza ilikuwa ni nchi ya kiangilikana sio tu kwa hiari ya watu wenyewe lakini hata kwa amri ya mfalme kwa sababu mfalme mwenyewe ndiye alikuwa kama mkuu wa kanisa kule Uingereza na ukisoma hata baadhi ya dokumenti zao wanajaribu kuonyesha nia ya kueneza Ukristo ingawa wao hawakufanya kazi ya kueneza Ukristo mwaka 1872 alikuja mmishonari Dr. David Livingstone. Dr. David Livingstone alikuwa kufanya kazi Afrika Kusini akiwa mmishonari kule kwa muda mrefu. Kwa hiyo alipokuja na yeye kwa lengo hilo la kutafuta chanzo cha Mto Nile, yeye alikuwa pia na malengo ya kueneza Ukristo. Kama kwanza mmishonari lakini pia kama Mkristo ambaye ni very committed. Kwa hiyo alikuja akakaa hapa Tabora katika dokumenti zake ameandika kwamba alikata bora miezi saba na kuna mambo mengi ambayo ameandika pale na anasema katika mji wa Tabora alikuta kuna Waarabu sabini bila kuhesabu wake zao na watoto wao na David Livingstone aliporudi kwa Uingereza ndiye aliyehamasisha wamishonari kuja Afrika ya Mashariki na missionary wakiangilikana walifika hapa Tabora mwaka elfu moja mia nane, sabini na nane. na walifikia huko Uyui huko Uyui ambapo ilikuwa ndio makao makuu ya Mtemi Majembegana na Mtemi Majembegana aliwapokea vizuri na mwaka huo huo missionary wengine wakaja wa chama cha London Missionary Society ni chama kile kile cha Dr. Livingstone ambacho Livingstone alikitumikia kama missionary wao wakaenda moja kwa moja kwa mtemi Mirambo kule Urambo lakini siku hizi tunasema Uliankuru ilikuwa ndio makao makuu ya mtemi Mirambo kule Uliankuru basi akawapokea wote wale wa Urambo na hao wa Uyui walipokelewa vizuri na wakaanza kufanya kazi yao ya kimishonari lakini kwa nini walifikia kwa watemi. Hii ni kwa sababu kanisa la Anglikana kule Uingereza lilikuwa chini ya mamlaka ya mfalme. Kwa hiyo bila shaka walikuwa na nyaraka zinazowatambulisha kwa watemi wanakokwenda. Kwa hiyo walipokelewa vizuri na walifanya kazi yao vizuri. Lakini kwa muda wa miaka kumi misheni zote mbili ile ya Uliankuru na ile ya Uyui hazikufanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa sababu kwanza hao watemi wenyewe walikataa wao wenyewe kuwa wakristo. Na hiyo iliwavunja moyo waitazamia hao watemi wakikubali Ukristo basi waamlishe wafuasi wao wote wao wa Kristo lakini hao watemi wawili majembegana na mtemi Mirambo wote walikataa Ukristo Askofu paka wa kanisa la Anglikana alipotembelea mission ya Uyui mwaka elfu moja, mia nane, na themanini, na nane, aliagiza hiyo mission ihamishwe na hiyo mission ikahamishwa ikahamishiwa NASA NASA iko katikati ya Mwanza na mkoa wa Mara wakaihamishia NASA na kule NASA 
wakamhubiri mfalme au chifu wa sukuma na yeye akakataa pia kupokea Ukristo ingawa alipokea wafanye kazi ndani ya wa, utawala wake lakini yeye mwenyewe alikataa kwa Mkristo kwa hiyo ili wavunja moyo mwisho wale wa missionary wakaamua kuwaita wa missionary wa kanisa la AIM African Inland Mission waje wapokee mission ya NASA waka wakabidhi mission ile na wale wa missionary wa Kianglikana wakaondoka wakarudi kwa Uingereza mission ya Uliankuru au Urambo iliendelea lakini na yenyewe pia baadaye waliamua kuivunja actually hawakuivunja waliamua kuikabidhi kwa Wamorevian wa missionary wa Morevian walikuwa wako Rungwe wa Rungwe huko Mbeya wakawaita waje wapokee mission ya Uliankuru au mission ya Urambo kwa hiyo ndivyo wa missionary wa Morevi na hiyo ingia kuja kupokea mission ya Kianglikana na ndivyo mission za Kianglikana zilivyofunga huduma zao katika mkoa wa Tabora wakaondoka. Lakini mkoa wa Tabora uliendelea kuwa maarufu katika taarifa tulizo nazo ni kwamba ulikuwa ndio mji mkubwa na ulio bize kuliko miji mingine yote Afrika ya Mashariki. Hii ni kwa sababu ruti ya watumwa kutoka Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo zote zilipita Tabora. Kwa hiyo palikuwa bize sana. Na kumbukeni kwamba wakati huo utawala wa Kiafrika ulikuwa unatawala kwa njia hizi za machifu na watemi hakukuwa na wakoloni. Mpaka mwaka 1884-85 mkutano mkuu kule Barini, wanaita Barini Conference kule Ujerumani ndio waliogawanya bara la Afrika katika vipande vipande na kipande hiki cha Tanganyika kikagawiwa kwa Wajerumani. Wajerumani watawala Tanganyika wakati wa Tanganyika ni pamoja na Rwanda na Burundi. Rwanda na Burundi zilikuwa ndani ya Tanganyika. Kwa hiyo wakatawala na moja mahali ambapo walipachagua kuwa makao makuu ya serikali ya Kijerumani ilikuwa ni Tabora. Na ndipo walipojenga ngome wakajenga ngome hapa Tabora wakiamini ya kwamba itakuwa ndio makao makuu ya utawala wao lakini baadaye walihamisha wakahamishia Bagamoyo utawala huo na baadaye wakahamishia Dar es Salaam lakini ngome ile Tabora bado ipo mpaka leo na katika vita ya kwanza ya dunia kulikuwa na vita kali sana hapa Tabora ndipo mahali ambapo vita ilipigwana kwa nguvu hapa Tabora kwa sababu ya ya, ya ngome hiyo na namna ambavyo jeshi la Kijerumani ilikuwa limejizatiti mahali hapa na majeshi yaliyokuja kupigana sana yalikuwa yametokea magharibi yani kwa maana ya kule Kigoma walishinda kwanza kule Kigoma majeshi ya Kiberigiji ya kishirikiana na Waingereza na baadaye wakaja wakapigana sana Usoke na baadaye wakapigana sana Laranguru walikuwa walikuwa pale Laranguru na pale Laranguru kulikuwa na vita kali sana lakini Wajerumani walikimbia walishindwa na mwisho mji wa Tabora ulianguka mikononi mwa Waingereza wakiwa wanashirikiana pamoja na Waberigiji mwaka, mwaka 1916 Septemba mwezi Septemba 1916 ndipo mji wa Tabora uliangukia mikononi mwa Waingereza. Na Waingereza walipoingia na wenyewe walitawala walipotawala waliona Tabora ni sehemu muhimu sana. Kwa hiyo ngawa hakuweka makao yao makuu hapa Tabora, lakini Tabora ilikuwa ni sehemu ambazo ilikuwa ndiyo ngome ya kijeshi. Na Tabora ikaendelea kuwa bize kama ilivyokuwa na Waingereza wale walipotawala wakajenga makanisa, makanisa mbalimbali. Na ndipo walipojenga na kanisa letu dogo linaloitwa St Stephen. Makanisa yale waliyajenga sio kwa nia ya kuhudumia Waafrika, lakini kwa nia ya kuhudumia watawala wa kikoloni. Kwa hiyo kanisa Anglikana liliendelea sasa kutawaliwa kwa njia za kuwa machapo au chapo za kuhudumia maafisa wa serikali ya kikoloni ya Kiingereza. Hivyo ndivyo Ukristo ulivyoendelea katika mkoa wa Tabora. Kumbukeni ya kwamba wamishionari wa kwanza kufika Tabora walikuwa ni waanglikana lakini waliofuata walikuwa ni wamishionari wa kanisa katoliki ambao waliingia mwaka 1879. Yaani waliachana mwaka mmoja tu. 
wame, wale wa, wa Katoliki walipoingia na wao walifanya kazi nzuri sana hapa mjini Tabora. Lakini baadaye hawakubalika ikabidi wasogeze mission yao kule Kiparapara. Asante sana.